Ja dhe kemi rikëthyre në këtë pjesë të radhës të programit tonë, në ndoj që më një kovër shumë të pukur të rita orës e cila e ka sial për mes versionit të të bërit muzik në kushtë e karantine. Ishte këtë version shumë interesant që na erdi pjesë e programit, nërsa pas do tale muzikën e tani duham që fokusin të akthejmë të ekonomia. Për pare se sa unë të përshëndete me tëftuarin që tani më ka ardhur dhe kam pritur në studion tonë, duha të përshëndete me Arionin. Arion më dëgjohë shumë mirë. Më dëgjohë i këtu në pjesën tjetër të studios, Ariola. Shumë faleminderit për linjen. Ndërko do t'jemi bashkë dhe me të fëtuarin tonë, me kreju në shoqatës e eksportuës ve zotin Alban Zusi, cili ka ardhur edhe më parë në programin tonë. Me gjitha të tani të akojmi në kushtet të vështira. Mirë më njës, mirë se keni ardhur. Falemderit për ftesën, mirë më njës, juve dhe publikut. Falemderit juve për gudzimin, se nuk janë të shumë të ata të fëtuar që do pranonin të vini në studio. Ndo shta se është kryuar një loj frike, apo deri diku edhe e logikë shme një loj kujdesi. Okej, kujdesi është i do mos doshëm në këto lej situatet, por frika jo, nuk po them ato parullat e qeveris, por realisht unë këshu e kam përjetuar gjithë të situatë, gjithë të dy tre mujorsh, dhe më thënë që kujdes po, kujdes maksimal, kujdes për vetën time, kujdes për familjar, kujdes për punojësit, për gjithë stafin që ne kemi atje. Ashtë sa njërëzit nga njëherë që ditën me masa që ne kemi marrë për masat e kujdesit, Por frikë nuk kemi pas në qënjë sekundë. Duke qënë se juve punoni me, po themi, një numër të madhë të stafit, a ka patur në një hezitim nga në e tyre që të vazhdojnë punë normalisht, ose si e një kujdesur juve që të ruan në fundë fundë i shëndetin e punojësve? Zero hezitime, madje, madje, për qudin tonë, kemi një pjesmarje 100% punë, kur nuk e kisha parë këto loj pjesmarje, që të mos kishim mas një munges, ditore, si regull gjithmonë kemi pas një 10-15% munges aditore, zero munges aditore, rritje rendimendit, rritje përgjeqmëris, punojzve, motivacion shumë i lartë i tyre, me që duket edhe kuptojnë që është një fati malë që në këtë lëj situatet të kesh mundësi që të kesh mundësi që të vazhdojsh të punosh dhe të qosh të ardhura në familje, por nga nga tjetër tash masat që ne kemi marë janë gadi gadi ekstreme, gjdo makinë sa po futet në ndërmarje një makinë huaj me një herë dizinfektohen gomat e makinës, dizinfektohen këpucët, këmbët e vizitorit, punojësit pa diskutim të gjithë sa po hynë në derë roja i dizinfekton duart, këmbët i matë temperaturën, i merët deklarata e përdiqme nëse ka pas në një problematik, në një simptom, njëri i familjes. Pra janë disa masat e cilat nuk kushtojnë fare, kushtojnë një minutë kohë, Por që nga kanë mbrojtur, kanë rritur sigurin, dhe nga nga tjetër, dhe nga nga tjetër, kjo loj vëmënd, jetë i bënë edhe vetë punojësi që tjenë më të kujdeshëm, më të ndërgjeshëm, sepse kur shohen që po dizinfektojnë, kur shohen që po pyten, kur shohen që po ju madhe temperatura, edhe ato fillojnë dhe bëjnë më të ndërgjeshëm që, oh, duhet kemi kujdes. Madje, madje, ne gjithë do ditë ju themi që mos dilni në basorarit punës, mos dilni me bo vizita, mos shkoni të knjerëzit, mos shkoni në për vakira, apo në për eventet të ndryshme. Pra në një farë mënyre, Zoti Zuzi, ju keni kryuar një ekosistem, një farë mënyre, një ekosistem të brëndshëmi, cili ju e për mundusin që të vazhdojnë i tjeni produktiv dhe të vazhdojnë dhe puntorët në një farë mënyre të jenë të sigurt në përmjet kësaj struktura. Apo jo, se të dhe ata në besojnë dhjen më të sigur, duke qënë se në pun janë të sigur që të gjithë dhe duke mos dalë nga shtë pjesë kanë ku të takojnë këtë virus. Krejt e sakt, krejt e sakt, sa po thatë, do më thanë ju përmblodhët gjitha të qëfar përndodhë atje, atje është kryuar një ekosistem, është kryuar një ndërgjegjësim i gjithë punojzve, ne gjithë do ditë ju flasim atyre që në qofë se ju bëni diçka jashtë këtyre standarteve, jashtë këtyre protokolleve që ne kemi dhenë dhe kemi kërkuar për e tyre, përveç se rezikoni vetën tuaj, për rezikoni edhe gjithë nërmarin, rezikoni edhe kolegët e tjerë, është kryuar edhe një frym që edhe kolegët po të marin vesh diçka, për shumë një punoj se kishtë pas fmit me temperatur një natë për para, dhe a kishtë e thënë shoqës vetë. Me një herë shoqët që e morin vesh kundë dhe ja thanë për gjeshës, dhe gjo kjo ka pas fmit me temperatur një natë për... E raportuan, pse, sepse ato e kanë kuptuar që njëra po të futet me smundi atje, mund të amarje gjithë, mund të infektojt e gjithë nërmarja dhe ngelen të gjitha papun. Dhe ngelen, jo vetëm të ngelen të gjitha papun, po është risku që të ngelen në shtëpi për muaj të tëra dhe jo vetë në spital. Exakt, exakt. Dy javë ngelen në dy punojës të nërmarja që ishin bure gruar, u deklaruan vetë, u deklaruan, me siguri dikush tjetër do ta kishtë e thënë, po të mos vetë deklaroeshin, që ju kishtë ardhjali nga Italia, ishte në fillim kjo punë në Mars, 
dhe e kanë djerë jashtë zakoni shumë. Kanë ardhë kur morën pagat e muajt mars dhe ishte dy javë shi mangot, erdhen, kërkuan në ndihmë, bështetin nga nërmarja, cila pa diskutim që ju dha, por e ndjenë shumë, dy javë pa pun e ndjenë. Dhe e gjithë pjesat tjetër. Zotë Isus, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të vazhduar për të etësur për para dhe për të qënë të sigur, por ne në faktë, duke ditur që ju jeni kreu i shëqatës eksportues, veduam të dinë dhe se si është gjënja në për fabrikat e tjera, se të ndoshta ju keni kryuar dhe keni arritur të keni një ekosistem të vogël, si që thatë, po jo të gjithë e kanë të fatë madhe, jo të gjithë e kanë dhe këtë kapacitet për të kryuar një ekosistem të tjilë. Atëher, unë besoj, në fakt, unë besoj se mbi 90% e ndërmarjeve e kanë kryuar këtë ekosistem. E them këtë, jo thjesht sepse e kam besim, por e shofë edhe nga faktet, sepse ne kemi informacion, ne kemi kontakte, ne kemi mardhanje me ndërmarje të ndryshme, dhe punojësit tanë që i shkojnë, bëjnë furnizimin në për ndërmarje të ndryshme, të karakterit u shimor, e tjere, e tjere. Në thonë që edhe në ndërmarjet atje ku shkojnë, kanë të njëjtë atë masa sigurijet, priten nga roja, dizinfektohen, ju kërkojtë informacion, ju mbajnë protokolle, por jo vetëm ndërmarjet e karakterit u shimor, edhe ndërmarjet e tjere të tipit fason. Unë besoj se të gjithë duhet të kuptojmë dhe të mirë kuptojmë këtë loj, këtë biznes, këtë sektor, i cili po jep një kontribut të jashtë zakonëshëm, dhe që pa drejtsisht është vënë në qëndër të goditjeve, edhe edhe politikisht, por edhe nga njerës të tjerë të cilët duan të duken interesant, dhe dalin dhe sulmojnë dhe themi që i kemi 50.000 bomba të pashë për thyra në lidhje me fasonerit. Êshtë kërëcisht e ka buar. Fasonerit dhe si për marsit dhe drejtusit e këtyre bizneseve, të gjithë drejtusit, nuk them vetëm si për marsit, por të gjithë stafet drejtuse, sepse unë i vetëm nuk arrit do të të menagjoj sistemin që sa po folëm, atë duhet të bëjë gjithë stafi, janë jashtë zakonisht të motivuar për të mos lejuar asë një loj hapsiret, letë themi, për infektim në ndërmarit e tyre. Sepse, thash, në këto loj situatet është një bekimi malë që t'jesh në gjëndjet, t'kesh mundësit punosh dhe t'kesh porosira dhe t'kesh mundësi eksportit. Dhe asë njëri nuk do t'a shpërdoronte me neglijencë këto dhe gjëhet. Në qofë se kemi pasur një dy raste në kruj, të cilat nuk kanë lidhje fare me masat e nërmarjes, në qofë se të ca njerës, në mënyrë të papërgjeqme, shkojnë në një vaki atje, japin dorën dikuj, gjatë procesit të funeralit, dhe pastaj këthehen në nërmarjet nësërmen, nuk ka termometer që i ta zgjidhat problem. Dhe, po të shohim, ne kemi dy muaj që i këto nërmarje vazhdojnë në punojnë, u bënë pëthuj se dy muaj, dhe kemi vetëm një rast. Një dy rast atje të lokalizuar, që do të thotë masat janë, janë efektive. Por nga anë atjetër, ne duhet kuptojnë që këto 50.000 njerës që i popunojnë në për këto nërmarje, këto po mbajnë ekonominë në tonusë, këto janë ato që i posjelin euro, këto janë ato që i po mbajnë, letë themi, nuk po i hapin rrugë tensionin social, sepse 50.000 njerës pa paga, thash, dy javë në gjelën ato burë e grua, dhe... 50.000, po janë 200.000 në totale, se të këtë këtë shenë herë ka dhe familje... Janë 200.000 frymë, të cilat janë të varërë nga këto 50.000. Pra, është është e pa përgjeqme do të thoja që ne të kërkojmë që të mbyllën këto. Praktikisht, për mua ka dy skenar, ose ka dy opcione kur kërkohet mbyllja e biznese dhe fason. Njëri opcion është kërkohet që të kalohet vëndin në një anarki dhe duke kaluar vëndin në anarki pastaj dikush edhe mund të përfitoj politikisht, ekonomikisht, nuk e di se qëfar përfitime shpun ketë, por vëndi kalon automatikisht, brënda javës kalon në anarki, në qovë se këto 50.000 njerës do të ngelen pa pun, sepse nuk ka qeveri që mund të mbaj dhe që mund të bëj zgjidje, ka që dinamike sa brënda javës, brënda dy jave, këtyre 50.000 njerës dhe të jepen para. Kemi një muje gjysëm që duham të ju japim pagën e luftës dhe ende nuk është bërë efektive. Po imagino të anit të dalin e 50.000 të tjerë dhe duhet ju japish para me njëherë, se këto nuk janë njërë që i kanë vjamë, nuk janë njërë që mund të durojnë, nuk janë njërë që mund të mbajnë gjatë. Pra presin rogën e muajtë. Pra këto presin rogën. Dhe sa të bëjë qeveriet marri vendimet e tjerë e tjerë, 
ta bëj efektive, ta zbatoj, t'ja japi bangave, t'filojnë të shpërndajnë parat. Këto njerëz i kenë rrug, këto njerëz i kenë në një anarki, i kenë në një situat që mund të kryohet edhe një situat e në gjashme me ato të viteve 97. Pra, kjo është skenari parë. Skenari dytë pastaj, ose alternativa e dytë e këtyre njerëzve që i dali në flasin, janë njerëz populist, të cilve ju duket vetja interesant, ju duket se po japi një kontribut për shoqërin, duke bërë të shqetsuarin për 10 vetë apo 20 vetë a që ka ndalë me smundje në kruj, dhe duan që me këtë rast të japin dërmën gjithë ekonomisë vëndit. Por këto njerës nuk japin asë një loj alternative, qëfar bëhet? Nga do të dalin, te ke fundit ja, gjithë do gjë shkoj mirë, por nga do të dalin parat për këto 50.000 njerës. Po i gjithë zingjiri i shqitjes, i gjithë zingjiri i trektis, do të blokohet. Një si për marës nga Shkodra, një ndërmarje e rëndësishme unë shimore, më thoshte, e ndjej me një herë shqitjen, ditën që ndoj një ndërmarje e fasonve jep rogat. Sa po t'ja pi rogat një ndërmarje fasonësh në Shkodrë, thoshte, aji? Brënda dy ditëve ne kemi shqitje të rritura. Pra, qënga nga 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 edhe si kur t'ju ajapi shti ke përgjysmuar produktin, ke përgjysmuar zingjirin e konsumit, që do të thote edhe këto ndërmare që janë duke punuar, do të fillojnë të shkurtojnë edhe këto punëtore dhe tyre pastaj. Sëpse në qofë se do të bjerë do të bjerë i nivelli shqidjeve, edhe këto do të fillojnë të shkurtojnë. Pra, kalohet në një kaos dhe kjo është shumë e rëzikshme. Duhet ndërprer, duhet ndërprer, duhet ndërprer sepse është kautizëm total aji që do të ndolte në qofë se mbyllën fasonet, dhe nga anë atjetër janë ndërmarjet më të përgjeqme, këto që i popunojnë janë ndërmarjet më të përgjeqme dhe kanë marrë, absolutisht kanë marrë masa. Pra ndaj e thumë me të si një shumë ullë pozitiv, me gjitha të duke kaluar edhe konkretisht e këtema e eksporteve. Për pare disa kosh, dërsa për shia edhe për qarkulloja të këllajme, të pash që një numër i caktuar kilogram është të kastravesve në Mosga Boj, diku në veri ose në jug duhet këtë qenë lindje të Shqipëris në shtanga Korqa, ishin hedhur dëmë sepse nuk ishin arritur të eksportoheshin. Nuk po flasim vetëm për këtë pjesë, po në përgjithsi për eksportet në Shqipëri, në këtë periudhë që duket si kur ka një kris të madhe në gjithë botën, si po avancohet? Atëherë, unë them se më në fund të gjithë ne, qytetarët e këti vëndit, duhet i themi falemderit fermerve, bujqve dhe industri su shimore, e cila po performon në jeshtë zakonisht mirë. Pjesa e bujësis është e vërtet ajo që i pamne, ka qenë diku para një muajt, që ju holën në disa sasi kastravecit në zonën e Beratit. Në Beratit, po. Ishte një si përfaqe e caktuar e mbjellë me një kultur tipike, që ishte vetëm për eksport, dhe eksportohet në Kosovë, në Serbije, në këto vëndet. Dhe nuk ishte më mundur të eksportohet. Dhe nuk u tërhoq, nga aj që e kishtë porositur, nga eksportusi që e kishtë porositur, nuk u tërhoq. Që një fenomen shumë i shkurtër, momental, ka zgjatur një javë dhjetë ditë, por në përgjësi eksportet e bujësis, gjatë këtyre dy muajve, kanë ardhë në rritje. Janë më të shtuara, krasuar me të njëtën periullë të vidit kaluar, dhe një krytar bashkijet nga Shkodra, po më toshte para dy ditëve, që në komunën e ti mbjelljet janë gadit, si përfaqet e mbjelljet janë gadit 30% më shumë, se sa një vit më parë. Madje, madje, edhe pagesat e fara e fidanve që zakonisht bëhen në mënyrë të vënuar nga fermeret, janë bërë të gjitha kesh, që do të tot një vëmëndje e shtuar ndaj bujësi, si duket njerëzit pan që opcionet mundësirat e tjera u reduktuan dhe ju rikëthujen bujësis. Madje, madje, pretendojnë që në qovë se ka pak mbështetje për disa teknologi për punuse, si që është tharja e drithrave, mund të kalohet edhe në eksport të drithrave drejt Kosovës, pra mund të konkurojnë. Pra po themi që kjo periull ka shtuar edhe... Pra kjo periull ka shtuar në djeshën në prodimin... Nga më ndoshta edhe të produkteve që Shqipëria mund të eksportoja, ka vënd për abuzim me të shmimin, ndoshta? Atëherë, qmimi është treg. Përsa ko ne jemi në një ekonomi tregut, qmimi në përcakton tregu. Në Europë, për momentin, ka munges të furnizimit me produkte, sepse 
produktet e, vëndet tradicionalisht eksportuse, si që është Spania, Italia, Greqia, kanë probleme fuqin punëtore. Ju për e shifni që i Greqia është e gatshme që të bëjë kompromise, mm -hmm. kompromise ma dje edhe jashtë vendimarjeve të bashkimit europian për të futur e, emigrant shqiptar, për të futur punëtor shqiptar për të punuar në sezonin e, e vjeljes. Për shkak të mungesës e fuqis punëtore, mm -hmm. sepse po e shojnë se qëfar po vua në Spania apo edhe Italia për shkak mungesës fuqis punëtore. Pra janë gachëm të thyen edhe disa regullat bashkimit e Europian, për mos futje në njerëzve jashtë komunitetit, mm -hmm. për të mbajtur ekonomin në këmë. Ne e fatmirësisht i kemi njerëzit dhe duke qënë se tregjet e Europiane, kryesisht e Europa veriore dhe qëndrore, nuk po furnizojnë nga furnitorët e tyre tradicional, pra nga Spania dhe Italia, nga Spania dhe Italia, Italia Greqia këto, atëherë ato po, po marrin nga, nga këto furnitorët e tjerë, Turqia është kuptohet kryesori, a i mban pjesën e Luanit, por edhe Shqipria po përfiton Sidomet nga kjo. Edhe Shqipria... edhe Shqipria po përfiton nga kjo situatet. Dhe qëfar po ndollë? Europa nuk është se ka rritur qmimet, Europa po vazhdo në tablej ma qmim si që blinde dikur në Spanjë. Mm -hmm. Por që a i qmim që blinde në Spanjë është dy fish i qmimeve me cilat eksportonim ne. Shitet, në me cilat ne shisnim, sepse ne shisnim vetëm në vëndet e rajonit. Mm -hmm. Dhe shpesher vëndet e rajonit i merin produkte tona, i ri paketonin dhe i shisnin si produkte të tyre në, në Europë me qmime më të larta. Aha. Ta shmonë ne kemi dalë drejt për drejt. Në pra jetemi që Shqipërisi është hapur një tregjeri në këtë rast domaten para para 2-3 vitesh, para 1 vitit e shiste me 700 lek djetra në serën e ti, sot po ja marrin me 90 cent Aha. në serë direkt. Automatikisht, kjo konjunktur e qmimeve të eksportit rritë edhe qmimin e brëndshëm. A kemi abuzim në qmimin e brëndshëm? Një krish, kjo dhe ishte interesante të diskutoni në pak, sepse abuzime të pak me sa kemi parë dhe me sa kemi digjuar dhe në përmjet lajmeve që shëjmë të kë televizioni ora, është që qmimet janë gati dyfishuar të disa produkteve. A i mund të justifikohet një gjithë tjilë? Atëherë, arsyetim ka element për të dyfishuar ose element për të rritur qmimi ka, sepse është kjo element që i sapo ju thash, për sa kohë konjunktura e eksportit është shumë e favorshme, atëherë fermeri do të qesi me qmimin që jashtë ja kërkon e eksportit. Ofer, po, por, është krejt e, e, e justifikuar, madje, madje do të thoj, është e domozdoshme që në kushte të një dinamike të lartë, në kushte të një tranzicioni, në kushte të një luftet, letë themi, mm -hmm. sepse këshu e kemi quajtur, të ketë edhe ligje specifike kundra spekulandve. Në gjithë botën dhjetë që kur ka të tila situata, kur ka situata e, jo normale, spekulantët të nëtojnë të spekulojnë. Jam dakord, po spekulojnë kur nuk ka produkt në treg. Ndërkoj që me sa po tregoni ju, Zoti, Zoti Suzi, është, tregu nuk ka mangësira, atër e pësë dhe të rritët qmimi. Dakord, nga, nga 60 cent në 90 cent, po nga 60 cent në 2000 lek? Atëherë, unë personalisht, unë personalisht, E nuk bëri besoj... Spania dhe Italia po, këtë vërë. Unë personalisht vë nuk besoj se është duke abuzuar pse, sepse nuk kemi kushtet të një monopoli të Aha. trektis. Përsa ko janë 30 20 qëndra grumbullimit që grumbullojnë produkt, përsa ko janë 30 20 grumbulluës të mëdhejnë ose trektar të mëdhejnë që sjedhin produktin tiran apo në përrethe, uh -huh. është shumë e vështirë që dikush të kryoj një situat monopolistike dhe të rrisi qmimin. Kjo rritja qmimit në mënyrë artificiale ndodhë vetëm kur kemi situata monopolistike. Por, përsa ko nuk ke situat monopolistike, sepse ke shumë operator në treg, është e vështirë që qmimi të rritet, shumë, shumë të rritet në mënyrë abuzim. spekulative. Mm -hmm. Po, pra, nuk ka vënd për abuzim. Mm -hmm. Unë besoj personalisht që rritja qmimit është reflektim i drejt për drejt i rritjes e qmime në, në tregjet nërkomtare, i cili reflektohet pas taj edhe këtu. Ne dima të që gjithmonë produkti blije, në qovë se blije me 500 lek në, 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 në lushnjë në, në berat, atëherë vinte me 1.000 lek të, pra kishim gjithmonë një dyfishim. Dhe në kushtet aktuale, në qovë se pëshitet me 1.000 lek atë jenë fush, mm -hmm. me shumë gjasa do të vime 2.000 lek të. Mm -hmm. Kjo nuk është e mirë për konsumatorin, për konsumatorin final, e tjerë, për konsumatorin final, për ato njerës të cilët janë edhe me të ardhura të reduktuara, me të ardhura, le të themin, nga kjo pagë e luftës, por, por, këto janë ligjet e ekonomisë tregu dhe ne nuk i deformojmë dot. Ndoshta duhet rritur shpërblesa për njerëzit në nevoj, ajo paga e luftës, por nuk mund të ndërhym në treg. Nuk mund të ndërhym në treg. Nuk mund të ndërhym balansat e vërësura në treg. Nuk mund të ketë kuotat të caktuar atë cilat janë për import, më falni, që janë për tregu në brëndë, shumë dhe kuotat të caktuar atë që janë për eksport, 
sepse si që tha dhe ju, nëse unë në këto momente marrë gjysë më në rogës time dhe më është dy fishuar, më është dy fishuar kosto e aje tesës i bje që unë po marrë një të katër të në rogës time. Të thash, kjo është një problem. Kjo është një problem social, është një problem që për mua do duhet të adresohej dhe ka mundësi për të adresuar, absolutisht. Mi afton 2-3 ditë të ullet një grupë ekspertësh dhe gjëndet zgjidhja. Gjëndet zgjidhja edhe për të monitoruar dhe për të mbajtur në në kontrol marjët e fitimit, sepse në qofë se dikur e ke pasur 1 me 2 marjën e fitimit e ke marrë 500 dhe e ke qu 1.000, Nuk do të thotë se kur e blenë me 1.000, duhet aqo është 2.000, sepse kostot fikse në gjelen të njëjtat, pra kostot fikse në gjelen përsëri të këpeshqinda, dhe edhe mund të ketë thash ndo një hapsirë, ndonë se kemi kushtet e konkurences, por në qofë se ulemi, në qofë se kryot një ekip punët për të adresuar këtë qështje, pa diskutim që gjëndën zgjidje, nga nga socialet, qoftë edhe duke shtuar, qoftë edhe duke shtuar kompensimin për një pjesë, veçanërisht të shtresave në nevoj, më më vulnerabël, le të themi, por nga nga tjetër, thash, është një lajmë pozitiv, që bujësia po performon më mirë, që bujësia po siel më shumë të ardhëra në vëmë, që bujësia fermerët më në fund janë në gjëndje të kenë të ardhërat mi aftushme për të investuar, sepse vërtet mund kemi duke kaluar një moment dy mujor me qëpime të rritura, por këto fitime të shtuar atë fermerëve do të nga përkthehen në një loj mirë qenjët më të lartë. Kështë lajmi pozitive, kërështë 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 lajmi pozitive, dhe në sidomos në këtë loj situatet e ndjej dhe tyrim dhe do doja të gjeja sa më shumë lajme pozitive për cilë sa më shumë optimizm në familjet e shqiptarëve. Njeni gjithmoni mirë pritur në studion ton edhe për të nësilë lajme po ka ishtë mirë sanaj sotë dhe dhe njerë ditë mbarë